তোমরা টাইটেল সামনিল দেখে বুঝেই গেছো যে আজকে আমরা উইকেন্ডে কোথায় ঘুরতে যাচ্ছি গাড়ি নিয়ে ঠিক আছে আমাদের টিয়াগো নিয়ে এটা আমার আর কি আমি নিজের ড্রাইভ করে প্রথম কোথাও যাচ্ছি আউট স্টেশনে তো সেইটার জার্নিটা পুরো তোমাদের দেখাবো কোথায় যাচ্ছি কি কোথায় থাকবো এবং কি কি খাবো সব কিছু রিভিউ তোমাদের আসবে তো আমরা যাচ্ছি আজকে হলো মন্দারমণির দিকে তার কারণ শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বাঙালির একটাই বর্ষা দীঘা তো সেই দীঘাতেই আমরা আর কি মন্দারমণি দীঘা এই দুটো একসাথেই ঘুরব এক দিনের ট্যুর আর পুরো ওখানে যেখানে আমরা রিসোর্টে থাকবো সেই রিসোর্টটার রিভিউ এখন রাস্তা কেমন সেটার রিভিউ এবং আমরা কি কি খাচ্ছি সেটা রিভিউ যার আগে এখন কোলাঘাটে দাঁড়িয়ে আছি কোলাঘাটের জাস্ট ব্রেকফাস্ট করে নিলাম ব্রেকফাস্ট তো নর্মাল ছিল সকাল এখন বাজে সাড়ে আটটা আমি খেলাম পুরি সবজি আর পৌলমি খেলে হলো চিকেন স্যান্ডউইচ তো এটা হয়ে গেছে আমাদের এখন ব্রেকফাস্ট এখন জার্নি শুরু হবে টুয়ার্ড মন্দারমণি তাহলে চলো দেখতে থাকো ব্লগটা শুরু থেকে শেষ অবধি এখন আমরা চলে এসছি চাউল খোলাতে চাউল খোলা হলো একটা বাস স্ট্যান্ড তোমরা যদি এসপ্লেন্ড থেকে আসো বাসে করে তাহলে তোমাদের এই স্টপেজে নামতে হবে মন্দারমণিতে যাওয়ার জন্য এখান থেকে তোমরা গাড়ি বা টোটো পেয়ে যাবে এই চাউল খোলা বাস স্ট্যান্ড থেকে তো তোমাদের এটা তাই জানিয়ে দিলাম আর রাস্তা যতটুকু এলাম খুব সুন্দর রাস্তা দু একটা জায়গায় অল্প কাজ হচ্ছে কিন্তু ম্যাক্সিমামটাই দারুণ সুন্দর রাস্তা আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তাই তোমরা এখনও যারা ভাবছো যে রাস্তা খারাপ বা কীরকম হবে তোমরা নির্দ্বিধায় গাড়ি নিয়ে চলে আসতে পারো মন্দারমণি বা দিকাতে তাহলে আমরা চলে এসছি আমাদের মন্দারমণির রেসর্টে তো আমরা যে রেসর্টটা বুক করেছি সেটার নাম দ্য সি হর্স ঠিক আছে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার পিছনে এই রেসর্টটা এই রেসর্টে কিন্তু রুম অত বেশি নেই ঠিক আছে কিন্তু স্পেস আছে প্রচুর আর এইটা একদম সি সাইড ঠিক আছে রেসর্টটা জাস্ট শেষ হচ্ছে আর সমুদ্র শুরু এখান থেকেই সমুদ্রের আর কি গর্জন যে ঢেউয়ের যে আওয়াজ সেই আওয়াজ আমরা ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছি আর আমরা যেহেতু একদম রাশ আওয়ারে এসছি মানে আজকে যেহেতু সানডে তো জানোই যে স্যাটারডে সানডে মন্দারমণি দীঘাতে প্রচুর কিন্তু ভিড় হয় ঠিক আছে তো আমরা আর কি এখানে রুম পাচ্ছিলাম না লাকিলি এই রেসর্টটাতে দুখানা রুম ম্যানেজ করেছি কোনোভাবে তার জন্য আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে রুম পেয়েছি ঠিক আছে কিন্তু উপরের যে ফার্স্ট ফ্লোরের রুমগুলো সেই ফার্স্ট ফ্লোরের রুমগুলোর মধ্যে ব্যালকনি আছে আর ওখান থেকে ভিউটা আরও খুব ভালো দেখা যায় কিন্তু ওগুলো তোমাদের বুক করতে গেলে মোটামুটি দশ থেকে পনেরো দিন আগে ওই রুমগুলোকে বুক করতে হবে আমি বুকিং ডট কম থ্রু করেছি ঠিক আছে বুক তো তোমরা বুকিং ডট কম কি এম এম টি বা গো আইভি গো থেকে বুক করে নেবে অবশ্যই এটাই আমি সাজেশন দেব যে মন্দারমণি বা দীঘাতে যদি কোনো উইকেন্ডে আসো তাহলে অবশ্যই কিন্তু রুম বুক করে তারপরে আসবে আর তোমাদের এই রেসর্টটার পুরো ট্যুর দেখাবো রেসর্টটার পুরো রিভিউ দেখাবো যে রেসর্টে কি কি আছে আর এই রেসর্টে কিন্তু সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা আছে সেটা হলো সুইমিং পুল ঠিক আছে একদিকে হলো এক একদম ব্যাংক অফ রিভারে আর তারপরে এর সাথে হলো অ্যাডভান্স হলো সুইমিং পুল ঠিক আছে আর আরেকটা বলে দিই যে আমরা যে রুমটা নিয়েছি সেই রুমের সাথে কিন্তু ব্রেকফাস্টও ইনক্লুডেড তো তোমাদের সমস্ত রিভিউ দেবো কীরকম ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি আর রুমের ভিতরেরটাও দেখাবো তার আগে তোমাদের বাইরে কি কি আছে রিসোর্টটা সেটা ভালো করে দেখিয়ে তাহলে এই হলো আমাদের রুম 
দেখো রুমে বেডটা মোটামুটি ঠিকই আছে দুজনের জন্য হ্যাঁ এই হলো বেড মোটামুটি পরিষ্কার পরিষ্কারই আছে বলা যেতে পারে আর এইদিকে দেখো একখানা টিভি আছে ছোটোখাটো আর একটা মিরার আছে মোটামুটি ঠিকই আছে আর যেহেতু আমাদের মানে গ্রাউন্ড ফ্লোর তাই মানে এখানে দিয়ে সেরকম কোনো ভিউ নেই ঠিক আছে সেরকম কোনো ভিউ নেই যদি ফার্স্ট ফ্লোরে নিতে পারতাম তাহলে একটু ভিউ পাওয়া যেত আর মেনলি যেটা হোটেলের টয়লেটটা টয়লেটটা একটু দেখে নাও টয়লেটেও একটা মিরার আছে মোটামুটি বলা যেতে পারে ক্লিনই আছে ঠিক আছে আর রুমগুলো প্রত্যেকটা এয়ার কন্ডিশনার এসি কাজ করছে খুব ভালো হবে না তবে কাজ করছে এটা হলো রিসর্ট সি হর্সের সব থেকে বেশি আর কি অ্যাট্রাক্টিভ একটা জিনিস সুইমিং পুল সুইমিং পুলটা একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন আর যেহেতু এখানটা অত বেশি রুমস নেই তাই এখানকার যে গেস্টরা আছে গেস্টের নাম্বার তো খুব কম তার জন্য অতটা বেশি ক্রাউডেড ওনার সুইমিং পুলটা একদম দারুণ ফার্স্ট ক্লাসভাবে তোমরা এখানটা লটস অফ টাইম স্পেন্ড করতে পারবে এরকম কোনো বার্ডেন নেই যে কত টাইম এখানে স্পেন্ড করবে আর দেখতেই পাচ্ছ যে সবাই খুব এনজয় করছি আমরা এই সুইমিং পুলে মানে একটা অসাধারণ লাগছে আর তার জন্য এইটা হলো এই রিসোর্টটা সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট যে এখানে সুইমিং পুলটা আছে তার কারণ তোমরা জানো যে মন্দারমণির যে সি বিচ আছে সেই সি বিচে অত বেশি স্নান করে আরাম নেই ঠিক আছে আর এখন আমরা গেছিলাম সি বিচে কিন্তু সি বিচটা হচ্ছে অনেকটাই জোয়ার মানে নেই একদম ভাটাতে চলে গেছে তার জন্য একদম টাইম স্পেন্ড করার আদর্শ জায়গা জলের মধ্যে এই সুইমিং পুল আর যথেষ্ট নিট অ্যান্ড ক্লিন তাই এটাকে অবশ্যই আমি টেন আউট অফ টেন দেব রেসোর্টে আমরা দুপুরবেলা লাঞ্চে নিয়ে নিয়েছিলাম গরম গরম ভাতের সাথে মুগ ডাল ঝুড়ি আলু ভাজা আলু পোস্ত আর নিয়ে নিয়েছিলাম ডিমের কারি আর সাথে ছিল গরম গরম কষা মাংস আর এই দেখো চারিপাশে ঝাউ গাছ এই ঝাউ গাছগুলো কিন্তু এই রিসোর্ট থেকে লাগানো হয়েছে ঠিক আছে এটি বোঝাতে লাগানো হয়েছে কিন্তু মন্দারমণি বা দীঘার যে স্পেশালিটি যে ঝাউ গাছের বন সেই ঝাউ গাছের ফিলিংস তোমরা এখানে পাবে আর এই যে রাস্তাটা দেখছো সোজা চলে গেছে সোজা দিয়ে যে সিঁড়ি সেই সিঁড়িটা টপকালেই হলো তোমাদের মন্দারমণি সি বিচ ঠিক আছে তোমাদের সি বিচে নিয়ে যাব দেখো সি বিচটা এখান থেকে ঠিক কেমন আর এই সি বিচটা প্রপার সি বিচ যেহেতু নয় তাই এটা অনেকটাই ফাঁকা তোমরা এখানটা একা একা ভালোভাবে এনজয় করতে পারবে আর কি হয় না মেন বিচগুলো খুব ক্রাউডি হয়ে যায় সেখানে না তোলা যায় কোনো ফটো না তোলা যায় কিছু মানে এত বেশি ক্রাউডি আর অনেকেরই পছন্দ হয় না কিন্তু এইটা এক প্রকার বলা যেতে পারে প্রাইভেট বিচ কারণ এখানে বেশি লোক আসে না এই হোটেল বা রিসোর্ট যে যারা যারা আছে সেখান থেকেই আর কি লোকটা যায় তাই খুব অল্প সংখ্যক তোমাদের দেখাবো যে বিচটা এখান থেকে ঠিক কেমন এবং কতটা দূরে
সাথে মিত্র ক্যাফে আর মিত্র ক্যাফে যেটা ফেমাস সেটা হলো ফিশ ফ্রাই তো ফিশ ফ্রাইটা নিয়ে নিয়েছি শুরুতেই আর ফিশ ফ্রাইটা দেখো মোটামুটি ফিশ ফ্রাইটার সাইজটা হলো এরকম ঠিক আছে তো ফিশ ফ্রাইটার ভিতরটা ভেঙে তোমাদের দেখাই যে ভিতরটা ঠিক কেমন আর আজকে এত ভিড় মিত্র ক্যাফেতে যে কোনো টেবিলই পাওয়া যাচ্ছে না এখানে নিউ দিঘায় তাই আমরা এটা পার্সেল করে নিয়েছি পার্সেল করে নিয়ে একটা সাইডে বসে খাচ্ছি আর এরপরে টেবিলও বুক করা হয়েছে তো আমাদের লাইন আসতে তো টাইম লাগবে এই দেখো মোটামুটি ভিতরে এতটা ফুল মাছ আছে আর খেয়ে তোমাদের বলবো যে এটা টেস্টটা ঠিক কেমন মাছের কোয়ালিটিটা খুব ভালো আর মানে ফিলেটা যথেষ্ট মোটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ একদম মানে এটাতে ব্যাটারটা অত বেশি কিন্তু না ফিলেটা যথেষ্ট মোটা একদম পারফেক্ট ফিস ফ্রাই যেটাকে বলে মানে এটার দাম একশো তিরিশ টাকা মতো ভেবেছিলাম যে সাইজটা দেখে ছোট কিন্তু তাহলেও কি হবে মাছের যে পরিমাণটা আছে মাছের পরিমাণটা যথেষ্ট আছে প্রায় একশো তিরিশ টাকাটা আর প্রথমে অর্ডার করে দিয়েছি মিত্র ক্যাফে যে স্পেশাল সেটা হলো যে এই ডায়মন্ড কবিটা ঠিক আছে ডায়মন্ড কবিটা যে সাইজটা তোমরা দেখছো দারুণ বড় আর এটা তো মিত্র ক্যাফের একদম স্পেশাল একটা সিগনেচার ডিশ তো এবার দীঘা আউটলেটে কোয়ালিটিটা কেমন সেটা তোমাকে দেখো মোটামুটি ভিতরের পিসটা কতটা আছে সেটা তোমাদের কেটে দেখাচ্ছি একদম পুরু ফিস এই দেখো ঠিক আছে তো এটা টেস্টটাও তোমাদের দেখাবো যে কেমন দারুণ টেস্ট মুখে দিতেই জাস্ট মিলিয়ে গেল আর মাছের কোয়ালিটিটা দারুণ আর যথেষ্ট পুরো মাছ মানে যেরকম কলকাতার যে মিত্র ক্যাফের যে কোয়ালিটি দীঘা আউটলেটও সেই কোয়ালিটি ওরা মেনটেন করছে এটাই বড় ভালো তো অবস্থা আমি ঢুকতেই চাইছিলাম তারপরে এবার আমাদের কাছে চলে এসছে রামস ভেবে ঠিক আছে এটাও জাস্ট অসাধারণ মানে ফার্স্ট টাইম বলতে এই যে টেস্টটা এই টেস্টটা আমি ফার্স্ট টাইম মানে অনেক জায়গায় ড্রামস খাওয়া হয়েছে কিন্তু এটা একটা আলাদাই একটা টেস্ট আছে ড্রামস
লুচি আর আলুর দম এটা হলো আমাদের ব্রেকফাস্ট যেটা আমাদের রেসর্ট থেকে নেক্সট ডে মর্নিং এ সার্ভ করেছিল তাহলে আমি আবারও চলে এসেছি সেই সুইমিং পুলের সামনে তার কারণ সুইমিং পুলটা এতটাই অ্যাট্রাকটিভ যে একে আমাদের ছেড়ে যেতে একদমই ইচ্ছা করছে না কিন্তু কিছু করার নেই আজকে আমাদের চেক আউট করার পালা এখান থেকে সকাল বাজে সাতটা নর্মাল দ্য সি হর্সের চেক আউট টাইম হলো দুপুর বারোটা আর ওরা ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে নটা থেকে সাড়ে নটার সময় কিন্তু আমাদের যেহেতু অফিস আছে তাই আর্লি চেক আউট করতে হচ্ছে এবং আমরা রিকোয়েস্ট করলাম যে ব্রেকফাস্টটা আর্লি সার্ভ করার জন্য ওরাও ঠিক তেমনি আর্লি সার্ভ করে দিল ব্রেকফাস্টটা ব্রেকফাস্টটা দারুণ ছিল এদের সার্ভিসও তাই বলবো যে খুব ভালো তোমরা যদি সি হর্সে আসতে চাও তাহলে আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করব আর এর ট্যারিফটা বলে দিই সি হর্সের আমাদের হয়েছে ডাবল বেড ডিলাক্স রুমের ট্যারিফ হলো টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড তার সাথে ট্যাক্স ইনক্লুড হয়ে টোটাল থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান রুমের জন্য পড়েছে আমরা দুটো রুম নিয়েছিলাম সেখানে থ্রি থ্রি সিক্স থাউজেন্ড টোটাল খরচা হয়েছে আর এখানে যে খাবার পাওয়া যায় খাবারও কিন্তু খুব ভালো তোমাদের তো খাবারগুলো সব কটাই দেখালাম আর যেহেতু এই মন্দারমণি অতটা সন্ধ্যাবেলা জমজমাট নয় তাই আমরা চলে গেছিলাম নিউ দীঘাতে তোমরা দেখেছো সবই যে নিউ দীঘায় কতটা সুন্দর একটা অ্যাটমসফিয়ার ছিল দারুণ হাওয়া বইছিল কালকে ইভেন আজকে সকালেও একটা দারুণ হাওয়া আছে সমুদ্রের আর কি আওয়াজ এখান থেকে তো শুনতেই পাবে তোমরা সি হর্সে দাঁড়িয়ে একটা দারুণ সত্যি অ্যাটমসফিয়ার এটাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না আর কালকের মিত্র ক্যাফে প্রত্যেকটা খাবার কিন্তু জাস্ট অসাধারণ ছিল যেমন মিত্র ক্যাফে কলকাতাতে কোয়ালিটি মেনটেন করে ঠিক একই রকম দীঘা ব্রাঞ্চেও কিন্তু মিত্র ক্যাফের একই রকম কোয়ালিটি কবিরাজিটা জাস্ট মুখে দিতেই গলিয়ে গলে গেছিল আর কি বলবো আর তোমাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বা তোমরা যদি এই রেসর্টে আসতে চাও এর কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি আর যদি কোনো তাছাড়াও কোনো কোয়ারিস থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে আর ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক করবে আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইবটা না করে যেও না তাহলে আর দেরি কিসে ঢোকো সাবস্ক্রাইব দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি